मैथेमा शुकुर सेनेलर पक्खों ते के शबाई की शुभिच्छा आशा करें शबाई भलवा सेन शुष्टवा सेन आमंत्रण जनार्सी फोर्टन प्रोग्रामिंग शंपर की तलाश सुना तो यार सुना ज्यादा जनों प्रोजेक्ट जो विशेष करे बांग्लादेशी विभिन्न यूनिवर्सिटी ते जरा मैथेमेटिक्स से ऑनर्स पर ऑनर्स से फोर्टन प्रोग्रामिंग शंपर के तालुसना कर बो तो ये आलोसना जे निर्दिष्ट टॉपिक टॉपिक तो से इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट नहीं हमरा कथा बोल बो शुरू ते ये स्टेटमेंट रे एक ता पुरी स्वाइडित साइज़ जे इटनी एक ता बीतर को आसे इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट रे खाने एक बीतर को और तथ्य टेक के इनपुट स्टेटमेंट बा आउटपुट स्टेटमेंट इसे बेवकूफ करा जाए बना बा प्रोग्राम मेरे मेन बोर्ड थे जिसे अब स्टेटमेंट था के उरो कुम्म स्टेटमेंट ना ये जोने टेक के नॉन एक्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बोले इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट नहीं बीतर कोटा होच्छे जरा हमरा बेवकूफ करी � ए फोर्टा नेर इंटरनेशनल कमिटी थे जरा कास करे जरा मेंबर तारा क्यों तो परामर्श दिच्छी इम्प्लिसिट नॉन ए स्टेटमेंट यूज़ करते जनो आबार जरा कंपाइलर डेवलपर और तो कंपाइलर कंपाइलर डेवलपमेंट नहीं जरा कास करे तारा क्यों तो इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट बेबहर करते जनो आमदर के परामर्श दिच्छी किंतु जरा हमरा यूजर तारा इम्प्लिसिट बेवहर करे बरा जरा हमरा प्रोग्राम कोडिंग करी तारा क्यों तो इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट बेबहर करते फिर एक तार सात चंद बोध करी ना ये तो अच्छे बितर के जगह तो हमरा ये का ये तो नहीं एक तो बिस्तर इतना सुना कर बोतो शुरू ते ही हमरा एक तार कोड ब्लॉक से मुद्दे एक तार जिन्हें देखे ने बेसिक को था जब ने खाने एक तार प्रोग्राम देखा द एवं एकाने प्रोग्राम टा लेखा से ये सेम प्रोग्राम ही आमी इम्प्लिसिट नॉन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं एकाने जस्ट आगे प्रोग्राम ये दुई टा इटा डामी इम्प्लिसिट ना मेरे एक टा प्रोग्राम में लिखते डामी इम्प्लिसिट एकाने इम्प्लिसिट नॉन लेखा से आर ये लेखा गुला आमर आगे प्रोग्राम में शते हुबहु मिल किंतु एक टा जो दी बिल्ड करी, एक है ना जो दी मैं बिल्ड करी तो हली की देखा है, देखने बिल्ड कर ले, ऐ जे एक है ना किंतु बोल देखा चे, और था तेरे ने कोई टा मिस्टेक देखा चे, दुई टा मिस्टेक देखा चे, दुई टा एरोड देखा चे, इम्प्लिसिट नान लेखे आमी जी प्रोग्राम टा लिखी है कहने मि� एक है ना मैं ये टेलिक से एक है ना कुनो भूल नहीं ये टेक जो द मैं रान कोरी रानो होगे ताहोले इट आउटपुट देखा चाहिए तारे दुई टेप प्रोग्राम में पास आप शिली क्लम एक टेप इम्प्लिसिट नान लेखा से और एक टेप लेखा नाइन ये दुई टेप तेम राज किसू पाठ्थो को देखते बेलम एहोन पाठ्थो इसे लाल कलर या मीजे इम्प्लिसिट टाइपिंग लिखे रखती, इटर एक टा बैक का किंतु आगे दिखता है बे इम्प्लिसिट टाइपिंग मींस, व्हिच मींस देयर इज नो नीड ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल टाइप्स बिफोर द यूज ऑफ वेरिएबल्स, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल नेम विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ द वेरिएबल आई इम्प्लिसिट टाइपिंग के मूल अर्थ होते हैं जाइ एक ने एक टक कथा लिखा है से वेरिएबल टाइप्स अतः वेरिएबल दौरान किंतु डिक्लेयर करा दौर करना ही देर इज नो नीड ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल टाइप्स वेरिएबल टाइप्स डिक्लेयर करा दौर करना ही कौन द यूज बिफोर द यूज ऑफ वेरिएबल्स और तो तामर जैसा क्यों डिक्लेयर वेरिएबल यूज़ करो वो किंतु वेरिएबल टाइप क्यों ना अमी डिक्लेयर करो वो ना इरे कारण होते हैं खाने बोल से द फर्स्ट लेटर ऑफ़ द वेरिएबल नेम हम रजे चलो के नाम दी बो वो ही नाम लेखर समझे प्रथम जे लेटर टफ प्रथम लेटर 
এটাই ঠিক করে দিবে যে এটা কোন টাইপের ভেরিয়েবল এখানে এই কথাই বলছে এখানে একটা নিয়মের কথা বলছে যে যে সব ভেরিয়েবল বা চলকের নাম নামের প্রথম অক্ষর আই জে কে এল এম এন অর্থাৎ আই দিয়ে যদি আমি কোন চলকের নাম লিখি যেমন আই যেমন আমি যদি লিখি আই আই এন বা বিভিন্ন ভাবে লিখতে পারি আই এস এরকম ভাবে যদি আমি আই দিয়ে যদি কোন লেটার শুরু হয় কোন অক্ষর বা কোন বর্ণ মানে কোন নাম কোন নাম যদি নামের প্রথম অক্ষর যদি আই থাকে অথবা কোন নামের প্রথম অক্ষর যদি জে থাকে অথবা কোন নামের প্রথম অক্ষর কে কোন নামের প্রথম অক্ষর এল এবং কোন নামের প্রথম অক্ষর এম কোন নামের প্রথম অক্ষর যদি এন থাকে তাহলে আমাকে বুঝতে হবে ওই চলকের নামগুলা দ্বারা আসলে নির্ধারণ করে পূর্ণ সংখ্যা বোঝায় এই কথাটাই হচ্ছে ইমপ্লিসিট টাইপিং আর এরকম যদি কোনো নাম শুরু হয় যেখানে আই জে কে এল এম এন এগুলো প্রথম বর্ণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে না সেগুলোকে আমরা রিয়েল নাম্বার হিসাবেই কাউন্ট করা হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলব বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা পয়েন্ট যে দিয়ে যে সংখ্যাগুলো লিখি এটাকে বুঝবো আমরা রিয়েল নাম্বার হিসেবে তাহলে এখানে দুই রকম আমি নাম্বার দেখলাম একটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আরটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার তো পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ম হচ্ছে নাম লেখার সময় যদি আমি প্রথম অক্ষরটা আই থাকে যে থাকে কে থাকে এল থাকে এম থাকে এম থাকে যে কোনো একটা থাকলে আমি বুঝবো যে এটা পূর্ণ সংখ্যার নাম লিখছি এখানে এই কথা বলছে এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট টাইপিং এর মূল কথা যে ইমপ্লিসিট টাইপিং দিয়ে আমি বুঝাই যে ভেরিয়েবল এর নাম লিখলেই অটোমেটিক বোঝা যাবে ভেরিয়েবলের টাইপটা কি হবে এখানে ভেরিয়েবলের টাইপটা আলাদাভাবে ডিক্লেয়ার করার প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট টাইপিং এর মূল কথা কিন্তু এখন পরবর্তীতে যে কথাটা বলছে যে ইমপ্লিসিট নন স্টেটমেন্ট ইজ ইউজ টু ক্যান্সেল ইমপ্লিসিট টাইপিং এই ইমপ্লিসিট টাইপিং এর যে কথাটা আমরা এখানে বলছি এই প্যারাতে এই প্যারাতে ইমপ্লিসিট টাইপিং এর একটা পরিচয় দিছি এই পরিচয়টাকে আমরা যদি মুছে দিতে চাই তাহলে ইমপ্লিসিট নন স্টেটমেন্ট ইজ ইউজড ব্যবহার করা হয় ইমপ্লিসিট নন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় কি কারণে টু ক্যান্সেল ইমপ্লিসিট টাইপিং অর্থাৎ ইমপ্লিসিট টাইপিং এর যে ধারণাটা এই ধারণাটাকে যদি আমি বাদ দিতে চাই তাহলে ইমপ্লিসিট নন স্টেটমেন্ট ইউজ করতে হবে আর ইমপ্লিসিট টাইপিং এটা কিন্তু খুবই পুরানো একটা ধারণা এবং ফোরটান সেভেন সেভেন এটা ইউজ করা হয় এখন প্রথম কথা কি দ্য এক্সিলেন্ট প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস ইজ দ্যাট দ্য ভেরিয়েবল শুড বি ডিক্লেয়ার অ্যাট দ্য স্টার্টিং অব দ্য প্রোগ্রাম তাহলে এই কথাটা দিয়ে বুঝতে হচ্ছে যে যারা এক্সিলেন্ট প্রোগ্রামিং করে করে যারা যারা খুব স্ট্যান্ডার্ড বা এক্সিলেন্ট আদর্শ প্রোগ্রামিং করে তারা অবশ্যই শুরুতেই ভেরিয়েবলের টাইপটা ডিক্লেয়ার করে এই যে এই কথাটা বলছে দ্য ভেরিয়েবল শুড বি ডিক্লেয়ার অ্যাট দ্য স্টার্টিং অব দ্য প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের শুরুতেই কিন্তু ভেরিয়েবলের টাইপটা ডিক্লেয়ার করতে হবে এই জন্য সো ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট ডিজেবলস দ্য ইমপ্লিট টাইপিং এই জন্য ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট ব্যবহার করলে ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট ব্যবহার করলে ইমপ্লিসিট টাইপিংটা আর কাজ করে না সো ভেরিয়েবলস ক্যান বি অ্যানাউন্স অ্যাট দ্য স্টার্টিং অব দ্য প্রোগ্রাম এই জন্য ভেরিয়েবলটা অবশ্যই ভেরিয়েবলের টাইপটা প্রথমেই ডিক্লেয়ার করতে হবে এত এত এই পর্যন্ত আলোচনা আমি দুইটা ওয়ার্ডের প্রতি জোর দিতে চাই একটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট টাইপিং ইমপ্লিসিট টাইপিং হচ্ছে ভেরিয়েবলের টাইপ ডিক্লেয়ার করা ভেরিয়েবলের ধরন ডিক্লেয়ার করার প্রয়োজন পড়ে না আর ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট এটার বিপরীত ইমপ্লিসিট টাইপিং এর বিপরীত এটা আমরা এখন প্রোগ্রামে যে দুইটা প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের বিতর্ক ছিল ওইখানে আমি একটু আলোচনা করব তার আগে আমি আর একটা জিনিস ইউজ করব কেন আমরা ইমপ্লিসিট নান ইউজ করতে চাই ইমপ্লিসিট নান শুড অলওয়েজ বি ইউজড এটা সবসময় ব্যবহার করতে হবে ইট প্রিভেন্টস পটেনশিয়াল কনফিউশন ইন ভেরিয়েবল টাইপস অ্যান্ড মেক্স ডিটেকশন অফ টাইপোগ্রাফিক এরর্স ইজিয়ার এখানে একটা পরামর্শ দিচ্ছে যে ইমপ্লিসিট নানকে আমরা সবসময় ইউজ করব এর কারণ হচ্ছে এটা আমাদের ভেরিয়েবল টাইপ করার ক্ষেত্রে ভেরিয়েবলের বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে যে একটা দ্বন্দ্ব বা কনফিউশন থাকে এটা আর থাকবে না আর যদি আমি টাইপে কোনো ভুল করি টাইপোগ্রাফিক ইরর যেটাকে বলে টাইপে বা লিখতে কোনো ভুল করি তাহলে এই ভুলটা সহজে ধরা পড়বে এই দুইটা কারণেই কিন্তু ইমপ্লিসিট নানটা ইউজ করার কথা বলতেছে এখন আমি প্রোগ্রাম যে প্রথমে আমি যে কোড ব্লকে যে দুটা প্রোগ্রাম লিখছি এখানে দেখেন এখানে আমি ইমপ্লিসিট নান লিখছি এই প্রোগ্রামে ইমপ্লিসিট নান লিখি নাই তো এখানে ইমপ্লিসিট এখানে ইমপ্লিসিট নান লিখি না মানে হচ্ছে এখানে ইমপ্লিসিট টাইপিং কাজ করে ইমপ্লিসিট টাইপিং এর যে ধারণাটা এই ধারণাটা কাজ করে যেমন এখানে আমি আবার ওইটা লিখলাম কোনো অ্যারন নেই কিন্তু এখানে বিল্ড করলাম কোনো আউটপুট আসছে তো এখানে যে কথাটা হচ্ছে এখানে ভেরিয়েবল কোনগুলো যেমন এটা একটা আই একটা ভেরিয়েবল 
x একটা ভেরিয়েবল এই দুইটা ভেরিয়েবল আমি এখানে ইউজ করছি বা দুইটা চলক ইউজ করছি এবং i যেহেতু ইউজ করছি তার মানে i দিয়ে বোঝাই কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা আর x দিয়ে বোঝাই বাস্তব সংখ্যা কেন এটা বাস্তব সংখ্যা বোঝাই কারণ আমাদের বলা আছে ইমপ্লিসিট টাইপিং এর মধ্যে এখানে বলা আছে যে যেগুলো শুধুমাত্র এই যে যেখানে i j k l m n থাকবে প্রথম বর্ণ প্রথম বর্ণটা i j k l m n থাকলে আমরা বুঝবে এটা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু এখানে এই লিস্টের মধ্যে x নাই সুতরাং x হচ্ছে রিয়েল নাম্বার বা বাস্তব সংখ্যা এইজন্য আমি এখানে এখানে ইমপ্লিসিট টাইপিং বোঝা যাচ্ছে যে i হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা x হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা সুতরাং এখানে কোনো ভুল দেখাচ্ছে না সরাসরি আসছে কিন্তু ইমপ্লিসিট নান লেখার পরে এখানে কিন্তু আমি i এবং x এর কোনো পরিচয় কিন্তু দেইনি এইজন্য এই ভুলটা আসছে এখানে আমি যদি আবার এটা এই যে এটাকে বিল্ড করছি বিল্ড করলে এখানে দুইটা এরর দেখাচ্ছে এখন এই যে এখানে কিন্তু এরর গুলো বর্ণনা দিছে এরর 1 হচ্ছে i has no implicit type এখানে i এর কোনো ইমপ্লিসিট টাইপ নাই x has no implicit type এটারও কোনো ইমপ্লিসিট টাইপ নাই তার মানে এখানে ইমপ্লিসিট না ইউজ করার পরে আমার i এবং x এর পরিচয় কিন্তু অবশ্যই এই জায়গায় লিখতে হবে যেমন আমি যদি লিখি i এবং x এর পরিচয় যদি আমি এখানে লিখি ইন্টিজার ইন্টিজার লিখে আমি এখানে ডাবল কোন যদি যদি i লিখি তারপরে রিয়েল অর্থাৎ আমি এখন পরিচয় লিখতেছি কিন্তু রিয়েল x অর্থাৎ আমি দুইটা চলকের পরিচয় লিখলাম আমি যদি এখানে আবারো ক্লিয়ার করি এখানে যে ভুলটা হইছে এই ভুলটা যদি কারেকশন করি তাহলে দেখলাম ইন্টিজার i একটা ইন্টিজার রিয়েল নাম্বার x রিয়েল নাম্বার এটা পরিচয় দিলাম এখন কিন্তু দেখবেন কোনো ভুল দেখাচ্ছে না এই যে এখন কিন্তু কোনো ভুল দেখাচ্ছে না কারণ আমি ইমপ্লিসিট নান লেখার পরে এবং i এবং x এর পরিচয় দিছি i এর i হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা x হচ্ছে রিয়েল নাম্বার এই দুইটা লেখার পরে কিন্তু এখন কোনো ভুল দেখছে না এবং এটা আমাদের কারেক্ট অ্যানসার দেখাচ্ছে তাহলে এই দুইটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম যে ইমপ্লিসিট নান লিখলে অবশ্যই ইন্ট এই যে ভেরিয়েবলের টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে এখানে আরেকটা জিনিস আমি এখানে লিখতে চাই এখানে যে জিনিসটা দেখাচ্ছে ইমপ্লিসিট নান আমি কোথায় লিখব এটা একটা প্রশ্ন প্রোগ্রামের কোন অংশে আমি ইমপ্লিসিট নান লিখব এটা এই প্রশ্ন যদি আমি একটু দেখাই ইমপ্লিসিট নানটা কোথায় লিখব এখানে কিন্তু আমাদের একটা স্টেটমেন্ট বলা আছে সরাসরি নোটিস দ্যাট দ্য ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট কামস আপ রাইট আফটার দ্য প্রোগ্রাম স্টেটমেন্ট অর্থাৎ এটার অর্থ বোঝাচ্ছে যে এই যে প্রোগ্রাম স্টেটমেন্ট লেখা আছে এটার পরপরে ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এই প্রোগ্রাম এটা ইজ প্রোগ্রাম স্টেটমেন্ট এর পরপরে কিন্তু ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এটা দিয়ে এটা বোঝাচ্ছে দ্য অনলি স্টেটমেন্ট দ্যাট ইজ পারমিটেড বিটুইন দ্য প্রোগ্রাম স্টেটমেন্ট এন্ড দ্য ইমপ্লিসিট নান স্টেটমেন্ট ইজ দ্য ইউজ স্টেটমেন্ট অর্থাৎ ইউজ স্টেটমেন্ট কে যদি আমি লিখতে চাই তাহলে ইউজ স্টেটমেন্ট লিখতে হবে এই প্রোগ্রাম এবং ইমপ্লিসিটি স্টেটমেন্টের মাঝখানে এখানে আমরা ইউজ স্টেটমেন্ট লিখতে পারি এই ছাড়া অন্য কোনো স্টেটমেন্ট আমরা এখানে এই দুইটার মাঝখানে লিখতে পারবো না অর্থাৎ প্রোগ্রাম লেখার পর পরে আমাকে ইমপ্লিসিটি স্টেটমেন্ট লিখতে হবে তারপরে আমার ভেরিয়েবলের বিভিন্ন টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হবে এটা হচ্ছে মূল কথা এখন আমরা মূলত যে জায়গাটাতে ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট নানের একেবারেই বিতর্ক জায়গাটাতে চলে আসি তাহলে আমরা কোনটা ইউজ করব। ইমপ্লিসিট নান ইউজ করব কি করব না সেটা যদি আমি একটু আলোচনায় ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে অবশ্যই ইমপ্লিসিট নান আমরা ইউজ করব কারণ ইমপ্লিসিট নান এটা এক্সিলেন্ট প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস ইমপ্লিসিট নান লেখা টাইপ এক্সিলেন্ট প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিস এই কথাটা এখানে বলছে এখানে আমি একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু ইমপ্লিসিট নান লেখা আছে তার পরবর্তীতে ইন্টিজার রিয়েল লজিক্যাল কমপ্লেক্স এই আই এক্স টি এফ জে এগুলোর পরিচয় অর্থাৎ ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করা আছে এখানে আমি এটা বিল্ড করলাম কোনো এরর নাই এখানে এটা রান করলাম অবশ্যই আমাকে আনসার দিচ্ছে এটা হচ্ছে মূল কথা তো ইমপ্লিসিট নান লেখার ক্ষেত্রে আমাকে যেটা একেবারে ক্লিয়ার কাট মনে রাখতে হবে ইমপ্লিসিট টাইপিং এর মিনিং বুঝতে হবে ইমপ্লিসিট টাইপিংটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট নান এর একেবারে উল্টা ধারণা বিপরীত শব্দ বলতে পারি ইমপ্লিসিট নান এবং ইমপ্লিসিট টাইপিং পরস্পর বিপরীত শব্দ এই কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আর সর্বশেষ যেটা কথা সেটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট নানটা হচ্ছে ফোরটা নাইনটির পরের বাসনগুলাতে ফোরটা নাইনটির পরের বাসনগুলাতে ফোরটা নাইনটি এবং তার পরবর্তী বাসনগুলোতে আমরা ইমপ্লিসিট নান ইউজ করি তো ইমপ্লিসিট নান নিয়ে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা আজকে শেষ করলাম তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই টিউটোরিয়াল ছিলেন সময় দিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সামনের দিনগুলাতে ম্যাথে আমার শুরু করে এই চ্যানেলের প্রতি আপনাদের সমর্থন থাকবে এটি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এই